निर्गमन की पुस्तक का पहला भाग प्राचीन इसराइल की दासत्व से मुक्ति की कहानी सुनाता है जब लोग कहते हैं निर्गमन की कहानी तो वे इन्हीं अध्यायों की बात करते हैं बिल्कुल परंतु इस पुस्तक का दूसरा भाग भी है जिसमें मूसा इसराइल को दस आज्ञाएं देता है उनके साथ ही पवित्र तंबू को बनाने का निर्देश है जो कहानी पुस्तक के दोनों भागों को जोड़ती है वह यह महत्वपूर्ण घटना है इसराइली बीच में कहीं भटक रहे हैं और वे अपने को सिनाई नामक पहाड़ की तलहटी में पाते हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति बड़े आश्चर्यजनक रीति से आंधी और बादल के रूप में उतर आती है हम्म, हम यहाँ थोड़ा रुक कर परमेश्वर की उपस्थिति की बात करते हैं क्योंकि यह शेष पुस्तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बाइबल के आरंभ में अदन की वाटिका में मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में था उनका परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध था जो बहुत आनंददायक था परंतु मनुष्य विद्रोह करता है और संबंध टूट जाता है अब उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वह सब जातियों को आशीष देंगे इस प्रतिज्ञा में परमेश्वर के साथ संबंध को फिर से स्थापित करना और परमेश्वर की उपस्थिति को फिर से पाना शामिल था वह सिनाई पर्वत पर उनके ठीक सामने परमेश्वर की उपस्थिति है परंतु वास्तव में वह बड़ी डरावनी है वह इसराइल को यहाँ पर अपने साथ एक अद्भुत और घनिष्ठ संबंध में बुलाने के लिए है बिल्कुल इस संबंध को दर्शाने वाला शब्द है वाचा यह परमेश्वर और इसराइल के बीच एक प्रकार के कानूनी समझौते के रूप में है यह इसलिए निराला था क्योंकि परमेश्वर ने अब तक इसराइल से बदले में कुछ करने की मांग नहीं रखी थी बस उन्हें विश्वास करना था परंतु इस पर्वत पर परमेश्वर इसराइल से कुछ करने के लिए कहते हैं वास्तव में देखा जाए तो बहुत से काम वह उन्हें नियमों की एक सूची देते हैं इस सूची में दस आज्ञाएं भी हैं यदि वे इन आज्ञाओं का पालन करें तो वे ऐसे लोग होंगे जो संसार की सब जातियों में परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करेंगे जैसे एक याजक होता है हम्म और वास्तव में परमेश्वर उन्हें याजकों का राज्य होने के लिए भी कहते हैं यह सब अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा से संबंधित है कि उसका परिवार सब जातियों के लिए आशीष का कारण होगा यह तो ठीक है परंतु इन नियमों का पालन करना कठिन होगा क्योंकि एक तो वे बहुत है और दूसरा उनका स्तर बहुत ऊंचा है बिल्कुल यदि आप सोचे की संसार में क्या कोई ऐसा है जो इन नियमों का पालन कर सके तो वे यही लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया था जब उन्होंने उनको दासत्व से निकाला था और वे उन शर्तों को मानने के लिए तैयार थे परंतु उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में आने से इनकार कर दिया था क्योंकि वे डर रहे थे हम्म, जब लोग पर्वत पर ऊपर नहीं गए तो मूसा परमेश्वर से भेंट करने के लिए अकेला पर्वत पर गया परंतु परमेश्वर अब भी अपने सब लोगों से भेंट करना चाहते थे इसलिए उन्होंने कहा ठीक है यदि ये लोग मेरे पास नहीं आना चाहते हैं तो मैं ही उतर कर आ जाता हूँ और तुम सब के बीच में रहता हूँ यही कारण है कि उन्होंने मूसा को आज्ञा दी कि ऐसा एक बड़ा तंबू बनाए जो ऐसा स्थान हो जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के बीच में वास करे अतः अगले सात अध्याय में हमें इस तंबू की विस्तृत रूपरेखा मिलती है यह रूपरेखा वास्तव में बहुत बहुत विस्तृत है बिल्कुल परंतु उसकी एक एक बात महत्वपूर्ण है और वह प्रतीकात्मक महत्व की भी है उदाहरण के रूप में इस तंबू में अदन की वाटिका की छवि है यह स्मरण करवाने के लिए कि जब आप उस तंबू में हो तो परमेश्वर की उपस्थिति में हो इसके बाद छह अध्याय है जिसमे वर्णन किया गया है कि इस तंबू का निर्माण कैसे किया गया यह वास्तव में उसी रूपरेखा के एक एक शब्द का फिर से दोहराया जाना है हम्म, अब वापस जाकर थोड़ा देखें, क्योंकि तंबू बनाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है मूसा दस आज्ञाओं और पवित्र तंबू के नक्शे को हाथ में लेकर आ रहा है वह देखता है की इसराइली लोग वाचा की पहली दो आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं पहला मेरे सामने किसी और को परमेश्वर नहीं मानना 
और दूसरा मूर्तियों की पूजा नहीं करना हम्म तो यहाँ स्थिति यह है वाचा को स्वीकार करने के तुरंत बाद वे एक प्रकार से पूजा पाठ का उत्सव मना रहे हैं वे एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं अतः परमेश्वर मूसा से कहते हैं देख ऐसा नहीं चलेगा मैं इन सब को नष्ट करके तुझ से नया आरंभ करूंगा। परंतु मूसा परमेश्वर को अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा का स्मरण करवाता है वह परमेश्वर से विनती करता है कि वे उन्हें क्षमा कर दे यह एक विचित्र बातचीत है परमेश्वर को किसी बात का स्मरण करवाने की क्या आवश्यकता है जी हाँ यह विचित्र प्रतीत होता है परंतु इस वार्तालाप में हमें इसराइल के इस काम से परमेश्वर के दुख और पीड़ा का अनुभव होता है परमेश्वर तो उनको आसानी से त्याग कर चले जाते परंतु इसके बजाय परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग रहने का चुनाव किया भले ही वे जानते थे कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इस प्रकार हम इस पुस्तक के अंत में आते हैं निवास स्थान बनाया जा चुका है परमेश्वर की उपस्थिति अब पहाड़ से उतरकर इस तंबू में आ जाती है अंतिम दृश्य में मूसा उस पवित्र तंबू में प्रवेश करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहता है परंतु वह नहीं जा पाता वह वास्तव में उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता इस प्रकार पुस्तक का अंत होता है वह उसमें प्रवेश क्यों नहीं कर पाया यह मुख्य बात है जब इसराइलियों ने सोने के बछड़े की पूजा की तो वह एक प्रकार से परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर तमाचा मारने के समान था मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि सब ठीक नहीं था इस संबंध में अब भी एक गहरी समस्या है क्या वे कभी परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करके उसकी उपस्थिति में जा पाएंगे अगली पुस्तक ले व्यवस्था इसी विषय पर है